Звісно, хочу з вами поговорити про те, як... Як нам даються налагодження дипломатичних наших теплих відносин з Угорщиною? Всі ми добре знаємо і стежимо за заявами Віктора Орбана, в тому числі, і, власне, за тими палками, які вставляються в українські колеса. Сьогодні з'явилася інформація про те, що була онлайн-зустріч на високому достатньо рівні. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак онлайн зустрічався, зокрема, з Петром Сіярто, ну і відзначають прогрес у діалозі. Чи можете розказати більше з того, що відомо вам, які опорні точки ми шукаємо? Можу підтвердити, що прогрес є. Насправді, станом на зараз дуже багато залишається за закритими дверима. І, знаєте, я не хочу якось так давати якісь зайві або такі надмірні обіцянки. І, бо ми, насправді, починаючи десь з 2014-2017 року, часто через ці такі обіцянки чи очікування потрапляли потім, знаєте, в депресію. Так? Тому що щоразу спроба домовитися між Києвом і Будапештом закінчувалася нічим. Зараз, насправді, є чергове вікно можливостей. Над цим, що дуже добре, багато працюють. Я, чесно кажучи, що можу точно сказати. Я зауважив, що багато що залишається за залаштунками в кулуарах, бо насправді мені так видається, що всі чекають рішення ліде... зустрічі лідерів. Так? Тобто Віктора Орбана і Володимира Зеленського, очевидно, до неї все готується. Ну і це логічно, що, в принципі, лідери мають якраз говорити про там, прорив. Так? Але що важливо, що... За моїми спостереженнями, це вікно можливості стало можливим. Чому? Тому що десь із серпня минулого року, очевидно, що це є наслідком особистого рішення Володимира Зеленського, особистого його такого зміну підходу, підходу Україна зрозуміла, що з Угорщиною можна домовитися і треба домовитися, і домовлятися можна не обов'язково поступаючись. Так? Тобто, що домовляючись з Угорщини, ти не обов'язково поступаєшся про російській країні. Так? І е, вже з огляду на це, на цю політичну волю, досить непогано запрацювала вся українська команда. Як не дивно, знаєте, ми в ефірах багато там критикуємо, що зробили так, не так. І, чесно кажучи, по угорському треку... От, е, Є критика там, що от в січні була зустріч в Ужгороді, мовляв, чому там був Андрій Єрмак, який розмовляв там з Петром Сіртом, був Дмитро Кулема. Ну, знаєте, це не питання Андрія Єрмака. Я вам скажу, що це інакше би не було. Так, і, наприклад, роль Андрія Єрмака, там, ми можемо скільки дебатувати про вплив офісу, не вплив, але вона суперконструктивна, наприклад. Да? І, може, це дивно звучить, нас не звикли хвалити, але от так само, до прикладу, як працює Закарпатська ОВА або облдержадміністрація. Здавалося, що вони мали займатися регіональною політикою. Але специфіка українсько-угорських відносин в тому, що без регіональної політики в Закарпатській області ти не побудуєш двосторонні відносини. Так? Дмитро, ну, ну відверто кажучи, враховувати тут треба і кількість е, паспортів е, угорських, які є на території Закарпаття. Ну, відверто. Так, да, дивіться, абсолютно. І дивіться, я вам скажу так от комплексніше питання. Тобто я вам можу навіть кілька прізвищ, очевидно, сказати, але я не скажу. Так, Людей, які з угорськими паспортами пішли добровольцями в Збройні сили України. І вони воюють. Або, якщо ви розумієте ширший контекст, за нашими, до речі, в нашому інституті ми спробували підрахувати приблизно, скільки етнічних і політичних українців зараз з українськими паспортами насамперед знаходяться або перебувають, живуть е, в Угорщині. Там довше трьох місяців да, в них був перепис. І це близько 200 тисяч. Так? Тобто це два рази більше, ніж е, етнічних угорців, очевидно, з угорськими паспортами в Україні. Так? Тобто оце реалії, з якими ми повинні працювати. Тому, чесно кажучи, я би не лякався угорських паспортів, які, ви зрозумієте, їх роздали, в принципі, всій громаді до 2015 року. Тобто ми вже майже десятиліття живемо з громадою, з подвійним громадянством, яка, ну, ви десь бачили мітинги, може, чи якісь проголошення там, якихось сепаратистських гасл. Тобто 10 років вони цього вже не роблять. Ну, я вам скажу, що це і не планується. Ми заміряли рівень сепаратизму на Закарпатті, в тому числі угорського, його немає. Це цікаво, немає, так? 
Так, абсолютно. Тобто я до чого, що Україні і громадській думці, журналістам, експертам треба дещо переосмислити ці відносини. І мені я от згадував про владу нашу. Вона, мені здається, десь переосмислює, починає працювати більше з такими глибшими даними. І, знаєте, не ті загрози. Тобто я не кажу, що Угорщина нас друг. Це, я не впевнений, чи вона стане нашим другом. Так? Але це наш сусід, який з точки зору якихось мілітарних чи сепаратистських сценаріїв нам насправді не загрожує. Так, це важкий сусід, з яким треба домовлятися про євроінтеграцію, а не про проблему сепаратизму чи військової потенційної небезпеки від них. Тобто інший має бути порядок денний. І от я вам скажу, що я мушу ще сказати про два актори, які дуже важливі. Це, я кажу, угорський тракт дуже корисний, тому що там мають бути задіяні різні інституції. Я вже згадував про офіс, я згадував про Закарпатську адміністрацію. Нам дуже важливий трек е, по євроінтеграції. Це якраз Ольга Стефанічна включена. І нам дуже важливий дипломатичний трек. Це Дмитро Кулеба, якого, до речі, з усієї цієї вертикалі найбільша е, інституційна пам'ять. Він веде перемовини, веде угорський трек, починаючи з 2020 року, з року пандемії, коли якраз Дмитро Кулеба перейшов з віце-прем'єра в МЗС. Тобто Чесно кажучи, в нас є всі умови, щоб нарешті ці відносини нормалізувати. Я не кажу, що перетворити Угорщину на нашого друга там, і не знаю, що у нас там, знаєте, будуть якісь там відносини. Ви це виключаєте ну, як факт взагалі, що у нас може бути настільки а. потепління у дипломатичних відносинах, що ми станемо партнерами, там, ну і друзями, скажімо так. Ну, дивіться, е Знову ж таки, Угорщина – це, знаєте, 50 відтінків сірого. От я вам скажу приклад. Угорщина – це єдина країна, яка не блокувала кордон із західних сусідів з точки зору української агресії. Польща блокує, Словаччина тимчасово блокувала, Румунія навіть на кілька днів блокувала, Угорщина ні дня, ні години, ні хвилини не блокувала. Але так, я виключаю якусь дуже душевну дружбу між нашими елітами в короткотерміновій перспективі. В довготерміновій перспективі, я чесно кажучи, не бачу цьому альтернативи, тобто між українцями і угорцями, між Україною і Угорщиною немає якихось фундаментальних проблем. Нам, якби, знаєте, доля бути, дружити в Євросоюзі в нас. Ну, у нас, бачите, по сусідам є деяким питання, звісно. Пане Дмитре, а от виною тому, що нам ну, не вдасться на такий рівень вивести Україну-Угорські відносини, наскільки леву участку займають російські гроші? Тому що ми ж розуміємо прекрасно, що Віктор Орбан послуговувався російськими грошима під час передвиборчої своєї кампанії. Ну, і, власне, знаємо, на чому пов'язані їхні бізнеси і їхні економіки в тому числі. Російський рух. Він серйозно стоїть між нами, як державами? А, насправді це ключове. Це ключова причина, чому в нас не буде такої дружби-дружби. Як, умовно кажучи, навіть там з поляками або з польськими елітами, попри оці всі нюанси. Це справді Росія, це не тільки рубль. Це російський газ, це російська атомна енергетика, це російський гібридний вплив, російські спецслужби е, і так далі. Тому подібно. Так що так, це Росія і це ключове. Ясно, що Угорщина, можливо, десь і за російські гроші російськими руками намагається всіляко блокувати важливі для України ініціативи, як то надання якихось великих коштів, які Європа намагається зараз знайти і нам передати, враховуючи, що заблоковані наші у Конгресі. Так само стало питання про тому, що, можливо, передача формату «Рамштайн» під егід НАТО відбудеться, ну, тому що всі е, занервували, що Трамп може стати очільником Білого Дому і ну, Європа готується жити окремо і дбати окремо за свою безпеку. Угорщина виступила проти. А, які рішення попереду нас ще можуть чекати, де Угорщина скаже своє «ні»? Ну і, власне, як їх переконати? Що вони від нас хочуть натомість? Закон про нас меншини, ясно, і про освіту. Ми багато про те говоримо. Як тут, в цій площині? Чесно кажучи, я не можу знайти якусь коректну аналогію, але треба розуміти, що таке угорське «ні» чи угорське «проти». Це не означає, власне, «ні» і «проти». Це означає «давайте поторгуємося». Ага. Тому, чесно кажучи, якщо подивитися весь список, проти чого була Угорщина і залишається досі проти чого, це не означає, що вона не проголосує. От, наприклад, угорці, Угорщина проти антиросійських санкцій, починаючи з 2014 року. Вони жоден пакет санкцій не заблокували. Все, що їм максимум вдалося в цьому ключі, це відтермінувати. Да, там, наприклад, от був 
просто парадоксальний кейс з шостим пакетом санкцій, коли одну і ту саму версію санкційного пакету вони затвердили е, з різницею в три тижні і там вчепилися до Кіріла і виключили Кіріла, ну намагалися виключити, точніше вимагали виключення Кіріла з того пакету санкцій. Тобто, знаєте, угорські ні, це... Ну, так тільки пізніше, або так це за певних умов. Або Тому після кави, нам... як в випадку з пропозицією після... Олафа Шольца. Абсолютно. Або після кави. Тому треба працювати. І я ще раз кажу, за останні півроку, як на мене, українська влада, і я от тут ще раз кажу, вся вертикаль, тут важливо, це важливі ці всі пазли, які я називав. Здається, ми знайшли ключ до того, як оце угорське ні перетворювати в угорське так, навіть тоді, коли Віктор Орбан цього не хоче. Як оцінити, пане Дмитре, загалом про, російки, про російськість ем, не Орбана і його уряду, а загалом Угорщини? Е, як народу, як держави європейської, як країни? Зрозуміло, що... Ем, Уряди приходять і йдуть, і може змінюватися політичний вектор, і, в принципі, європоорієнтованість Орбана, вона така дещо, дещо сумнівна, він по-своєму все бачить, всю ту історію, але зараз Європу буде штормити різні передвиборчі програми, там у різних країнах будуть а, вибори, і, власне, Орбан ну, очікує ну, певних змін політичних у цій, на цій а, мапі, скажімо, на цій шахівниці. Як оцінити зараз загалом? От стан країни Угорщини, про російськість, про європейськість, про демократизм, про що зараз це, це населення? Е, от тут я маю порівняння. І сучасна Угорщина багато в чому нагадує Україну до 2014 року. Наша проросійськість будувалася на економічних зв'язках, якісь історичні чомусь, ну це з угорцями не зовсім працює, але є оця сучасна історія добрих відносин, починаючи з 10-го року, е, і є оця пострадянська така спадщина, коли Угорщина вважалася таким найвеселішим бараком в Варшавському блоці, да? тобто це якийсь такий період стабільності, є певний прошарок людей, оці такі літні люди з умовними кравчучками, в них це інакше називається, але так само ці такі теліжки, от вони, вони є, вони ностальгують за своєю молодості, вона співпадає з, власне, Соціалізму. Ось. І вона будується, ця проросійськість, на російському газі. І ще дуже важливо, на страсі, на страху. Зараз це страх, що росіяни – це якісь страшні люди, з ними не можна їм опонувати, бо вони прийдуть і будуть тебе вбивати, як це вбивали, як вбивають українці, власне. Так? І цим Віктор Орбан майстерно спекулює. Тобто в угорців немає якоїсь такої природньої проросійськості. Навпаки, вся їхня історія – це антиросійськість. Віктор Орбан був антиросійським політиком, антирадянським. Тому, знаєте, це такий цікавий феномен, який ґрунтується насамперед, ну, якщо так спрощено, на грошах, ностальгії і страху. Ну, але водночас Орбан сам там погроз у корупційних скандалах. Це якось позначається на його іміджі і загалом на його політичній перспективі, політичному майбутньому в Угорщині, ну і, власне, в Європейському Союзі в тому числі? Знаєте, дуже живі процеси, вони цікаві. Я поки так не можу вам сказати про якісь наслідки, тому що рейтинги Віктора Орбана хороші. Він не ризикує втратити владу, принаймні станом на зараз. Але те, що в нього, знаєте, якраз чорна смуга почалася на спочатку 2014 року, це справді так. Тобто він змушений був пожертвувати президентку, яка пішла в відставку, і з неї почалося це викриття Петра Мадіра. Він мусив був пожертвувати антиукраїнською позицією. Тобто Віктор Орбан дуже хотів робити те, що зараз робить трампісти в Сполучених Штатах. Блокувати все по Україні і йти з цим на вибори до Європарламенту. Ну, йому не дали. Так, він передумав, змушений був передумати. Він пожертвував лідером списку потенційного Фідеса до Європарламенту. І зараз питання, що буде на місцевих виборах, тому що одночасно з європейськими виборами в Угорщині будуть місцеві вибори, де Віктор Орбан хотів би взяти реванш. Він місцеві вибори, в принципі, програв у 2019 році. Він програв 12 міст. Зараз він хотів би взяти реванш. Чи зможе? От тут питання. Тому, знаєте, не те, щоб йому загрожує втрата влади, але зараз такий період непростий, турбулентний. Тобто він все більше мусить працювати з внутрішньою аудиторією і от щось там говорити, відбиватися від цього Петра Мадяра, якісь перестановки робити. Тобто не просто йому, не просто. Ну, ми стежимо за цими руками. Я думаю, що наші дипломати зроблять все від, то, все від них залежне для того, щоб налагодити, звісно, ці відносини. Тому що, ну, зроби з ворога свого друга. Да? Ми в такій ситуації. Дякуємо, дякуємо вам щиро, пане Дмитре, що ви долучилися до ЕТР. Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії, експерт з україно-угорських відносин. Пасибі. Дякую вам.